good evening ashutosh how are you good evening sir i am fine sir ashutosh uh, we are extremely happy to know that you have got ar 11 your all india rank 11 for india 148 what a wonderful achievement this is and tell me how do you feel now now that everything is done you are in the merit list your medicals are through how do you feel now so it feels great sir finally the hard work of myself and the parents and all the teachers involved in that finally pays off sir excellent and ashutosh tell tell me more about your family background sir my father was in the army and he recently retired from the cmm which is present in the jabalpur sir he retired from the rank of havaldar and my mother is a housewife and my one elder brother is studying in iit pune sir acha army institute of technology pune okay okay yes sir and uh, okay so you are two brothers so your elder brother did not try for nda sir he tried for nda but he didn't clear the written exam but he went to the ssb through the tes nt and he got conference out sir okay okay fair enough so ashutosh i'm sure you know your father must be your parents must be really very proud of you and you have got uh, you know ar 11 is not a small achievement you know a national level competitive exam achieving uh, this kind of uh, position is is something really wonderful so tell me uh, if you go back to your you know uh, journey of this uh, nda So when did you finish your twelfth? Sir, recently I gave the term two exam, sir. अच्छा, you are okay. So you appeared while you were in the twelfth standard. That is your September attempt, last September attempt. Am I right? Yes, sir. Okay. Uh, and uh, what was your uh, what was your score in the written test? Sir, it is five twenty nine. Why 29? Oh, that's very good. Yes, sir. I was going through the merit list. I saw one boy. He has got some 600 plus marks also. I think he's AR one. He's got 600 yes, plus. Yes. So, Kya, what was your strategy? How did you go about, you know, preparing? Uh, you know, you're not taken any coaching for return. I suppose you are. You are in 12 standards. So obviously, it was not possible. So, how did you go about preparing yourself? Yes, sir. I didn't take. Sir, it all started from the ninth class onwards. That time, my brother, elder brother, was in twelfth class. He gave the NDA exam, and I inspire him most. And he was my, I think, role model, sir. Also, so when he didn't clear the NDA exam, then I feel maybe it is very hard. So I started going through the GAT paper, and that time I saw that most of the questions are from the ninth and tenth class for the science section, sir. and uh, geography history so that time i started preparing and my brother said that the maths part come from class 11th and and 12th sir. so from that class onwards sir i started my prepares great you know that's the that's the best thing that one can do provided he understands and he wants to join he makes the decision that he wants to join the nda while he is in 9th yes, 10th sir. because all ncert gat is mostly ncert based uh, questions whether it is sst or whether it is physics or chemistry uh, that, that's yes, wonderful sir. so uh, uh, and in 11th and 12th you must have parallelly prepared for the maths also uh, for the nda yes the syllabus sir. is syllabus yes. is more or less the same so okay that's that's very good and uh, so when you once you cleared your uh, this thing i mean uh, written examination you you chose to go for a SSB coaching. Why did you choose yes. to take coaching? You are a bright student. Why didn't you not go directly to the SSB? Sir, as a uh, my elder brother guide that uh, many of the if you means sir, जाने से पहले अगर आप एक बार अच्छी तरह से process को देख लोगे, then you will perform there very well, sir. And the confidence level there will automatically increase if you attend any coaching and go through the procedure once uh, before the any real SSB sir. So that's why I joined the SSB coaching. 
So you came to Afpa because it is close to you. You are in Jabalpur and Afpa is in Nagpur. Is that the reason you came to Afpa? No, sir. It is not the reason, sir. I used to watch the interview of the recommended candidates, uh, mostly interviewers from the self-selection board. Subham Basne Bia, sir. So he used to take the interview of recommended candidates. So most of the candidates, almost every candidates on that channel are from the Afpa. They said that ki main dusre coaching gaya tha wahan se. वापस गया एस एस बी में तो स्क्रीन आउट कभी कॉन्फ्रेंस आउट जैसे आप गया उसके बाद गया तो रिकमेंड हो गया सर उसी समय से मैं सोच लिया था कि जाऊंगा तो आप पे ही जाऊंगा सर और वैसे भी वहाँ का फीडबैक सेशन और जैसे सर वहाँ पे ट्रेंड होते हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर सो so, अब ये तो आपने सुना था इसलिए आप आपको आ गए तो आपको अभी आफवा में आपने ट्रेनिंग किया उसके बाद एसएसबी में गए कि फायदा हुआ या ये जो बताते हैं ये लोग वीडियो शीडियो में गलत बताते हैं सर वही का सब फायदा हुआ था सर मैं उससे पहले ज्यादा कुछ ऐसा एसएसबी के बारे में बस इतना पता था कि ये सब होता है जीटी टास्क में ये होता है वो होता है बस कैसे करना है उसमें क्या आपको देखते हैं वो सब सर वही पे सिखा था मैं तो इट विल वर्क सर कोई भी जाएगा तो सर काफी हेल्प हो जाता है ओके, सो आपको अभी एसएसबी में हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन एसएसबी? सर फोर फिफ्टी सर तो क्लियर बाई थ्री रिमेम्बर क्लियर बाई थ्री कैंडिडेट है भैया वेरी फ्यू पीपल गेट दिस यू नो स्टेटस दैट वंडरफुल सो ऑब्वियसली देन इट मींस दैट यू हैव डन वेल इन ऑल द थ्री टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट सो डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दी स्क्रीनिंग Sir, screening most of the parts, sir. The if you perceive the picture very well, then the story will it automatically will be very good. So I perceive the picture very well, sir. So my story was very good. So after writing that story, I was confident that I will make through it, sir. Very good. So you didn't have any fish market in the discussion. You must have been a fresher. So उतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा fish market. सर वो जैसे ही उन्होंने बोला कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देना नरेशन के बाद तो बोलना सबने स्टार्ट कर दिया था लेकिन वही ये सब बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे सर तो मैंने बस थोड़ा सा वॉइस को थोड़ा सा लाउड किया था कि तो सब सुनने लगे थे तो सर वो हो गया था ओके ग्रेट एंड देन यू मतलब हैड योर साइट टेस्ट नो टैट वैट एसआरटी ये बताओ कि यू नो टैट आपका में तो हम लोग आपको अप्रोच ही बताते हैं सिखाते हैं तो उसके बाद वन यू वेंट बैक होम तो आपने क्या किया इसके लिए टैट और वैट और एस के लिए व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू आफ्टर गोइंग बैक सर फॉर टैट आई यूज टू डिसाइड द थीम ऑफ द स्टोरी व्हाट शुड आई राइट बट द एक्शन पार्ट में सर मैं ज्यादा लिख नहीं पाता था उसके बारे में तो वहाँ पे मुझे फीडबैक में भी यही मिला था कि तुम थीम अच्छा डिसाइड कर पा रहे हो और थोड़ा सा लिख भी लेकिन उसके अंदर एक्शन नहीं डाल पा रहे हो क्योंकि उससे उस टॉपिक से उस थीम से रिलेटेड आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो सर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द नॉलेज अबाउट एनीथिंग फॉर एग्जाम्पल सर पेट्रोलिंग ऑफ द आर्मी आर्मी पेट्रोलिंग उसके बारे में पूछने लगा जानने लगा जैसे कि उसमें क्या क्या मतलब टास्क किया जाता है पहले मैपिंग ये सब तो ऐसा मैं थीम लिखा करता था हर टॉपिक मतलब कोई भी स्टोरी आता था तो After coming from Aapad, sir, आपने वो आपका का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर भी काफी स्टोरी भेज दिया था तो पिक्चर भेज दिया था उसको पर आपने बोला था इससे प्रैक्टिस करना इट विल बी एनअ और हर पिक्चर पे दो से तीन या उससे ज्यादा थीम पे ट्राई करना स्टोरी बनाने का तो सर वही किया था मैंने सर लास्ट तक भेजते जाने से या हम तो सिर्फ इमेज दिया हमने सिर्फ इमेज दिया था हम तो स्टोरी वगैरह देते नहीं आपको पता है पिक्चर दिया था तो यू हैव टू यू हैव टू स्टडी ना वो तो करोगे तो होगा आपने किया आपका हो गया बढ़िया वेरी गुड एंड सो यू डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन दी साइक टेस्ट देयर इन दी एस एस बी नो सर एंड हाउ अबाउट यूर इंटरव्यू सर इंटरव्यू आई बिफोर गोइंग टू एस एस बी ऑल्सो सर आई फील डेट माई इंटरव्यू पार्ट विल बी very good i am very confident about that so my interview went well sir okay any questions where you thought you got stuck or something you could not handle very well sir yeah. the interviewing officer asked me about the my elder brother when he passed out from the 12th and when he get uh, admission in the ait 
so before in both the two dates sir there is a gap of one year तो सर ने बोला कि देखियो इतना टाइम लग जाता है क्या वो एडमिशन लेने में एक साल लग जाता है तो दैट टाइम आई डिडंट रिमेंबर दैट माय ब्रदर टू द ड्रॉप ईयर सर सो वो उन्होंने बोला था कि इस पे उन्होंने काफी वो बोला था ओके okay. और और कोई जगह ऐसा और कोई क्वेश्चन जहां पे एक मोमेंट आता है इंटरव्यू में जब वो यू नो कैंडिडेट पे प्रेशर आता है ऐसा कोई मोमेंट आपके इंटरव्यू में सर ऐसा वो मैं उसमें मैंने मेंशन किया था कि मुझे 94.6 परसेंट मिला था टेंथ में और इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में भी स्कूल लेवल पे गोल्ड मेडल मिला था तो उन्होंने वो चेकअप चेक करने के लिए काफी मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब रिलेटेड काफी मेरा आधा ज्यादा इंटरव्यू इस चीज के बेसिस पे चला था सर ट्रांसफर क्या होता है इलेक्ट्रिकसिटी क्या होता है प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चन पूछते गए थे तो मुझे ओके तो आप जवाब दे पाए था Yes, sir, उसका सारा जवाब हो गया एंड एनी क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स तो मुझे लगता है कि वो ट्वेल्थ अपेयरिंग था तो उन्होंने बस इतना पूछा क्या जानते हो मतलब करंट अफेयर्स से तो मैंने बोला सर रशिया यूक्रेन का ऐसे तो उन्होंने बोला कम ऑन यार तो वैसे मैं सब यही बोल रहे मेरा लास्ट इंटरव्यू था सर उस दिन से उस दिन लास्ट तो उन्होंने यही बोला उसके बाद और कुछ बताओ तो मैंने ऐसे बस हेडलाइंस बताए थे तो उन्होंने फिर बस इतना पूछा की रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है ये इसके पीछे का मेन बेसिस बेसिक पॉइंट क्या है मतलब क्यों ये स्टार्ट हुआ वो पूछा था उस डेप्थ में बस सर इसके अलावा कुछ नहीं पूछा था ओके वेरी गुड एंड कमिंग टू द जीटीओ कैसा रहा हाउ हाउ डिड इट गो सर जीटीओ इट इट वेंट वेल सर क्योंकि उसमें जब आपस में आया था तो मैं जीटीओ के लिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था क्योंकि वहां पे जितना हो गया तो उस चीज मुझे लग रहा था इस इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं बस वही आपने कुछ जीपी के कुछ प्रॉब्लम्स भेजे थे बस वो सॉल्व किया था मैंने बाकी तो सर वो फोर्थ हम रूल पे सब कुछ हो जाता है हो जाता है हां सर सब कुछ हो जाता है लैंग्वेज तो आप कौन से बोर्ड में व्हिच बोर्ड डिड यू गो टू सर 19 एसएसबी अलावा एंड सो योर फर्स्ट चॉइस वाज आर्मी यस सर तो मतलब वो चार रूल काम करता है ना सर हर जगह काम करता है कमांड टास्क में सर वो स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन जाने का तीन रास्ते तीनों पे मैंने वही अप्लाई किया था तो उनको तीनों पे मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए था ऑफिस सर को तो तीनों पे मैंने वही अप्लाई किया था तो सर वो सेटिस्फाई हो गए तो बोले ठीक है वेरी गुड सो आपको ड्यूरिंग दी एस कहीं पूछा गया कि आपने कोचिंग लिया है कहाँ गए थे कहीं पूछा था ऐसा यस सर पूछा था वो इंटरव्यू में भी पूछा था तो मैं बता दिया सर कि आप पर से लिया था तो वही बोले थे कब ज्वाइन किए थे ये सब और जीटीओ में भी सेकेंड डे मुझसे ही पूछा गया था कि आपने कहाँ पे कोचिंग लिया था तो उस पर भी मैंने बता दिया सर आप पर लिया था कुछ बोला नहीं उन्होंने उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला कि वहीं पे क्यों लिया तुमने कब लिया उन्होंने भी पूछा था कब लिया फिर बोला वहीं पे क्यों लिया तो मैंने बोला सर कि उन्होंने इन लास्ट टू और थ्री इयर्स दे हैव गिवन द वेरी रिकमेंडेशन इन द वेरी लार्ज नंबर सो दिस इज द रीजन सर आई ज्वाइन आप ओके फेयर इनफ तो इंटरव्यू में भी पूछा था और जीटीओ में भी पूछा था और आपने बता दिया राइट right? बताना ही चाहिए झूठ क्यों तो लोग यू नो मन में शंका लेते कि चलते ना कि बताएंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और रेकमेंड नहीं करते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं रेकमेंड किया तुम तो तीनों से रेकमेंडेड हो और 415 मार्क्स है आपके 900 में से एस एस बी में तो ये शंका बेमतलब का है तो मैं कहता हूँ हर बार कि यू नो सीखने के लिए भी अकल चाहिए अगर अकल है बंदे में तो चौदह दिन में अगर वो सीख सकता है तो बंदा बहुत ही अच्छा ट्रेनेबल लड़का है तो सिंपल सी बात है वेरी Wonderful. तो ये सब होने के बाद अभी आपकी कॉन्फ्रेंस की बारी आई होगी तो हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू वेट आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल तो वो उन्होंने बोला कि सर जब मैं बोलूंगा तो वो सबका सर के 40 बच्चे स्क्रीन हो गए थे हमारे में तो सबका वन मिनट सिर्फ वन मिनट के अंदर ही सबका मतलब कॉन्फ्रेंस हो रहा था अच्छा अंदर जाने के बाद कोई सवाल पूछा गया था आपसे या कोई सिचुएशन दिया गया था 
वही अगेन सर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ने पूछा था कि आप तो सेव यू टेकन एनी कोचिंग नो सर फिर उनको मतलब नो सर यस सर वो उन्होंने फिर से पूछा कहां से लिए थे कोचिंग हम्म फिर मैंने बताया कि आप वहां से लिए थे तो कब उन्होंने भी बोला था कब ज्वाइन किया था तो वही सर बता दिया उन्होंने वो तक तुम्हारे कोई दोस्त यहां पे जो आप पाके हैं रिकमेंड हुए तो मैंने सर काफी सारे दोस्त हैं जो आप से रिकमेंड हुए थे तो फिर उन्होंने पूछा हाउ वाज योर स्टे ऑल गुड ओके गो ओके तो ये आप आप में जब आके गए उसके बाद कितना दिन का समय था आपके पास एसएसबी की तैयारी करने के लिए सर आप पास में वापस 7th ऑफ फेब को आया था और मेरा एसएसबी 12th ऑफ मार्च को था मतलब 1 महीने से ज्यादा था आपके पास यस सर वेरी गुड ठीक है दैट्स अ गुड रीजनेबल टाइम टू यू नो प्रिपेयर बेस्ड ऑन योर फीडबैक तब बताओ यहां पे जो आपको रिपोर्ट्स मिले थे आपका में आपको जो रिपोर्ट्स मिले थे उसमें क्या कहा गया था इंटरव्यू साइक और जीटीओ में सर इंटरव्यू पार्ट तो काफी ठीक था और साइकोलॉजी पार्ट में भी तो लो एवरेज था तो उसमें भी सर ने बोला था कि एक्शन कम डालते हो तो एक्शन डालोगे तो स्टोरी अच्छी बन जाएगी और सर जीटीओ पार्ट में काफी मतलब अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस है so it you know what you do in afwa is not the true reflection what you do after yes. learning from here how much effort you put in that is what is going to change your you know uh, uh, the the performance and that's what you did firstly you had one yes. month you learned from here you may have done mistakes here you may have not obviously yahan pe seekh rahe hain to utna time mil bhi mil bhi nahi pata tight schedule rehta hai to बट यहाँ से अगर तत्व समझ में आ गया और घर जाके अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की तो रंग लग आएगा यू आर डन वेल इन ऑल द थ्री टेक्निक्स क्लियर कट आई वेरी गुड वंडरफुल और वैसे भी आफपा के असर से बड़े जल्दी खुश नहीं होते है ना तो लास्ट मोमेंट तक वो हम यही बोलते रहेंगे ये सही नहीं है वो सही नहीं है और ऐसे होना भी चाहिए तभी वो थोड़ा सीरियस होके बच्चा पढ़ाई करेगा और थोड़ा मेहनत करेगा जो बताया गया करें ये भी एक कारण होता है कि हम जनरली आपको अच्छा बोल के नहीं भेजते यहाँ से बहुत ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं ये चलता रहता है वेरी गुड सो नाउ आई एम श्योर यू नो दैट देर आर सेवेंटी टू रिकमेंडेशन फ्रॉम आफा फॉर वन डी वन बॉडी एट सेवेंटी वन हमने पहले डिक्लेयर किया था लेकिन अभी मेरिट आने के बाद एक बच्चे ने हमको बताया कि सर मैंने पहले बताया नहीं था आपको लेकिन मैं भी रेकमेंड हो गया तो उसको मिला के सेवेंटी टू हो गया है सो अभी देखते हैं वन फोर्टी नाइन मैंने इस बार अब की बार अस्सी पार किया हुआ है बोला हुआ है आपके टाइम पे मैंने हमारा बार तो अब की बार सत्तर पार था सत्तर पार कर दिया आप लोगों ने है ना अब की बार मैंने थोड़ा हायर स्टैंडर्ड सेट किया हुआ अब की बार अस्सी पार सो इट्स यू नो इट गिव अ लॉर्ड ऑफ सर वो भी हो जाएगा हो जाएगा देखते हैं तो काफी हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है आपका के जितने भी टीचर्स से हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो भी कर रहे हैं जिससे अच्छा परिणाम हो रहा है बच्चों का फायदा हो रहा है बच्चे सीख रहे हैं और ठीक है इट्स गुड यू नो दैट्स हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दी सिस्टम सो दैट्स दैट्स वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू तो टेल मी वेन यू आपने जब रिकमेंडेशन हुआ था तो आपने अपने पापा को फोन किया होगा बताया होगा तो कैसा रहा उनका रिएक्शन सर ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड दैट अब और कितने दिन रहना है तो मैंने वो सब बता दिया फिर उनके बाद उन्होंने फोन रख दिया तो उन्होंने बोला मैं घर पे सबको बता देता हूं तुम वहां पे अपना जो फॉर्म फिल अप्स है वो अच्छे से करना सो दिस वाज द रिएक्शन सर एक्सीलेंट यू नो it is a very very great achievement and i'm sure your you know father must have felt very proud of you unki chhati you know garv se seena tan gaya hoga us din you know beta ye bahut bada achievement hai aapka zindagi mein yaad rakhna ye baat right ye koi mamooli cheez nahi hai hasil ki hai aapne but ab ye challenge yahan samapt nahi ho jata yaad rakhna beta right ab tum ar 11 ho तो अब तुम्हारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि एकेडमी से प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल लेके पास आउट हो राइट जी सर ये अब आपका नेक्स्ट यू नो जिंदगी में देखना याद रखना मकसदें खत्म नहीं होती राइट right? yes, 
तो इसके बाद का टारगेट प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट उसके बाद आई एम ए जाओगे सोड ऑफ ऑनर राइट इस yes, इस तरह yes, इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करते हुए अपनी मंजिल मंजिल तक पहुंचते रहना है यही यही जीवन है और अच्छा करें आप यू मस्ट डू वेरी वेल एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड मे गॉड बी विद यू इन ऑल योर फ्यूचर एंड अवर्स सो योर मेडिकल्स आर ऑलरेडी डन एंड यू आर फिट आई सपोज यस सर यस सर आई एम फिट सर ओके ग्रेट so once again all the very best uh, ashutosh and do convey our regards to your parents and uh, you know i'm sure he he you have given him something to cherish uh, for all his you know life the remaining life i'm sure he's going to enjoy aur apne papa ko zarur le jana pop mein right aur you know yes sir absolutely sir wo kabhi nahi bhulna and make sure that you know whatever you are today whatever you have achieved this wouldn't have been possible without your parents blessings right and their hard yes. work right and so make sure that you take care of them in the future right ab wo jab unki umar ho jayegi to aapne unka khayal rakhna hai beta acche se right yes sir thank you very much ashutosh for talking to us it was wonderful interacting with you and i'm sure you know you are going to be uh, inspiration for others we will be watching this video and uh, now i want to ask you i want to if i if i ask you to give give one message to all the future defense aspirants nda aspirants what would be that yes sir sir it will be sir they must uh, be consistent in their preparation sir because consistency is always required in the preparation of not only the nda exam in every exam sir so cons- if they are consistent they will get what they want sir. so consistent in study and preparation will help them thank you very much god very correctly said you know consistency is the name of the game yaad hai yes sir ye maine bhi bola tha aapko consistency is the name of the game chalo good wonderful talking to you i wish you all the best and get set i think mid july tak aapka joining uh, joining ka date hoga तो yes, जितने बचे हुए दिन हैं स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स एंड देन गो बैक एंड विन द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ओके थैंक यू गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू बेटा थैंक यू सो मच थैंक यू